हॅलो मित्रांनो मॅक्स सायन्स इझीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे तर आजचा आपला टॉपिक आहे विभाग तिसरा टेरिडोफायठा जो की उपसृष्टी अभित पत्री वनस्पती यामधला हा तिसरा विभाग आहे तर याआधी आपण मित्रांनो शालोफायटा आणि ब्रायोफायटा या दोन विभागातील वनस्पतींची वैशिष्ट्ये अभ्यासलेलं आहोत तर आता आपण या व्हिडिओमध्ये विभाग तिसरा म्हणजे टेरिडोफायटा या गटातील वनस्पतींचा आपण म्हणजे त्यांच्या गुणधर्माचा आपण अभ्यास करणार आहोत तत्पूर्वी आपण या वनस्पतींचं थोडं निरीक्षण करू तर या वनस्पतींना तुम्हाला कुठे बघितल्यासारखं वाटते का थोडा आठवण्याचा प्रयत्न करा तर या वनस्पती आपण कुठे बघू शकतो हां तर या ज्या वनस्पती आहे नक्कीच तुम्ही कदाचित या वनस्पतींना एखाद्या गार्डनमध्ये किंवा एखाद्या बगीच्यामध्ये किंवा कुणाच्या घरीसुद्धा तुम्ही यांचं निरीक्षण केलेलंच असेल तर या वनस्पतीचं नाव आहे नेचे ठीक आहे मुलांनो तर या वनस्पतींचं नाव काय आहे नेचे तर या वनस्पतींची रचना बघा तर इथे एक विशिष्ट रचना आपल्याला दिसत आहे या आकृतीमध्ये तर या आकृतीमध्ये बघा आपल्याला पानाच्या मागील भागामध्ये तपकिरी रंगाचे छोटे छोटे टिपके आपल्याला दिसत आहेत तर हे तपकिरी रंगाचे छोटे छोटे टिपके म्हणजेच काय आहे तर हे आहे पर्निकेतील बीजाणुधानी पुंज म्हणजेच या वनस्पतीमध्ये बीजाणू तयार होतात कारण या वनस्पतींमध्ये लैंगिक प्रजनन होत नाही किंवा काही काही वनस्पतीमध्ये लैंगिक प्रजनन युग्मगाच्या साह्याने होते पण परंतु जास्तीत जास्त जे प्रजनन आहे हे अलैंगिक पद्धतीने आणि बीजाणूंमार्फत होते तर हे जे बीजाणू आहे हे जे अवयव आहे पानांच्या मागील भागामध्ये असतात तशी आपण या वनस्पतींची वैशिष्ट्ये अभ्यासणारच आहोत तर आता बघू आपण या वनस्पतींची वैशिष्ट्ये तर या वनस्पतींचं पहिलं वैशिष्ट्य आहे की या गटातील वनस्पतींना मूळ खोड पाने असे विशिष्ट अवयव असतात आणि ते सुस्पष्ट दिसतात आपल्याला तर ठीक आहे या वनस्पतींना मूळ खोड पाने असे सुस्पष्ट अवयव आपल्याला दिसतात त्याचप्रमाणे पाणी आणि अन्नवहनासाठी स्वतंत्र उती असतात तर पाणी आणि अन्नवहनासाठी ज्या उती काम करतात जसं जलवाहिनी आणि रसवाहिनी या उती यांच्यामध्ये उपस्थित असतात परंतु यांना फुले फळे आणि बिया येत नाही कारण आपण जो गट बघत आहो आपण जी उपसृष्टी बघत आहोत ती आहे अबीजपत्री वनस्पतींची सृष्टी आणि त्याच्यामुळे आपल्याला माहीतच आहे की या सृष्टीतील वनस्पतींना या उपसृष्टीतील वनस्पतींना फुले फळे बिया येत नाही त्याचप्रमाणे त्यांच्या पानांच्या मागील बाजूला बीजाणू तयार होतात आणि बीजाणूंद्वारेच त्यांचे प्रजनन होते जसं आता आपण बघितलं आकृतीमध्ये की पानांच्या मागील भागात हे बीजाणू तयार होतात आणि या बीजाणूंमार्फत काय होते प्रजनन होते त्याचप्रमाणे या वनस्पतींमध्ये लैंगिक प्रजनन हे युग्मक निर्मितीद्वारे होते हे बघा आपण सुरुवातीला थोडी आपण ही माहिती घेतली आहे की या वनस्पतींमध्ये दोन्ही प्रकारे प्रजनन होते म्हणजेच लैंगिक आणि अलैंगिक तर अलैंगिक प्रजनन हे बीजाणूंमार्फत आणि लैंगिक प्रजनन हे युग्मकांमार्फत होत असते आणि या वनस्पतींमध्ये सुस्पष्ट अशी संवहनी संस्था असते म्हणजे जसं आपण म्हटलं की पाणी आणि अन्न यांचे वहन करण्यासाठी एक संस्था असते ज्यालाच आपण या संस्थेमध्ये जलवाहिनी आणि रसवाहिनी हे दोन उती काम करत असतात ठीक आहे मुलांना तर आता आपण बघू या वनस्पतींची उदाहरणे तर या वनस्पतींची उदाहरणे आहेत फन्स म्हणजेच नेप्रोलेफिस ज्याला नेचे असे सुद्धा म्हणतात नंतर आहे मार्सिलिया त्याचप्रमाणे नंतर आहे टेरिस नंतर आहे एडियंटम नंतर इक्विसेटम सिलेजिनेला लायकोपोडियम तर ह्या ज्या सगळ्या वनस्पती आहे ह्या टेरिडोफायटा गटामध्ये येतात किंवा टेरिडोफायटा या विभागामध्ये मोडतात ठीक आहे मुलांना तर या वनस्पतींची आपण वैशिष्ट्य बघितली तर या वनस्पतींची वैशिष्ट्य अत्यंत सोपी आहेत मुलांना आणि लक्षात ठेवण्यासारखी सुद्धा आहेत तर या वनस्पतींची मुख्य वैशिष्ट्ये कोणती की या वनस्पतींना मूळ खोड पाने असे अवयव असतात त्याचप्रमाणे या वनस्पतींना फुले फळे बिया येत नाही आणि या वनस्पतीमध्ये जे लैंगिक प्रजनन आहे हे युग्मकामार्फत होते आणि अलैंगिक प्रजनन हे बीजाणूंमार्फत होते त्याचप्रमाणे या वनस्पतींच्या मागील पानाच्या मागील बाजूमध्ये बीजाणू तयार होतात आणि याच बीजाणूंमार्फत काय होते अलैंगिक प्रजनन होते आणि आपण या वनस्पतींची उदाहरणे तर आपण बघितलीच आहेत त्याच्यानंतर आपण पुन्हा आणखी काही वनस्पतीची जी आपण इथे उदाहरणे नावे बघितली आहे त्यांची चित्र पाहून घेऊ कदाचित तुम्ही ही सुद्धा बघितली असेल तर आपण बघत आहो सिलेजिनेला ही वनस्पती हिचंसुद्धा रचना तुम्ही निरीक्षण करा त्याच्यानंतर आहे लायकोपोडियम 
तर ह्या दोन वनस्पती आहेत ज्यांनी त्यांनी इथे दिलेली आहे टेरिटोपायटा गटातील त्याच्यानंतर नेचे तर आपण बघितलेलीच आहे तर तुम्ही या वनस्पतींचं नक्कीच निरीक्षण करा नंतर आहे इथे जरा डोके चालवामध्ये एक थोडासा छोटासा आणि एकदम सोपा प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे की थॅलोफायटा ब्रायोफटा आणि टेरिडोफायटा या गटातील वनस्पतींमध्ये किंवा त्यांच्या शरीर रचनांमध्ये फरक असले तरी त्यांच्यामध्ये असलेली समानता कोणती तर टेरिडोफायटा थॅलोफायटा आणि ब्रायोफायटा म्हणजे जे तीनही विभाग आहे यामध्ये आपल्याला कोणती समानता दिसते थोडा विचार करा मुलांना याआधी आपण दोन विभागांचा अभ्यास केलेलाच आहे तर या तीनही विभागांमध्ये आपल्याला समानता कोणती दिसते एक कोणतं वैशिष्ट्य तीनही विभागामध्ये समान दिसते थोडा आठवण्याचा प्रयत्न करा तर तुम्ही निरीक्षण केलेलंच असेल की या तीनही विभागामध्ये एक वैशिष्ट्य समान आहे ते म्हणजे या वनस्पतींना फुले फळे बिया येत नाहीत ठीक आहे मुलांना की या वनस्पतींना फुले फळे बिया येत नाहीत ही एक समानता किंवा हे एक वैशिष्ट्य समान दिसून येते त्याचप्रमाणे या तीनही विभागातील वनस्पतींमध्ये बीजांनूनमार्फत प्रजनन घडवून आणल्या जाते कशामार्फत बीजांनूनमार्फत तर हे सुद्धा एक साम्य इथे आपल्याला बघायला मिळते तर फरक तर पुष्कळ आहे तीनही विभागातील वनस्पतींमध्ये मात्र हे दोन साम्य आपल्याला तीनही विभागातील वनस्पतींमध्ये पाहायला मिळतात ठीक आहे विद्यार्थ्यांना तर आता मला आशा आहे की तुम्हाला हा सुद्धा व्हिडिओ समजलेलाच असेल तर जर तुम्हाला हा व्हिडिओ समजलेला असेल तर नक्कीच तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा चला तर मग भेटू आपण नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत गुड बाय मित्रांनो